Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, hello. Hello. Hi, hello. Hi, hello. <laughs> just hi or just hello. <laughs> Never Amo. say hi, hello. <laughs> no, if I, hi, if, hello. I, if I say hi, you say? Hi. Uh -uh. If I say hi, you say hello. Ah, okay. <laughs> if you say hello, I say hi. Hi, and so on. Hi. Okay, <laughs> so hello, Michi. Hi, teacher. Good evening. Excellent. Okay, good evening. Hi, Darwin. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thing. And you? I'm doing great, too. Thanks for asking. It's great, great, great. Okay. What is it today? Today is Tuesday, right? Today is Tuesday, April 27th. It's eight o'clock and we are just six. Where are the others? Okay, so what was the last topic? Where were we? Where were we? One, just one, please, just one. Where were we? Socializing. <laughs> Socializing? Socializing? No, no, no. What was the last topic we talked about? So, so. You don't remember? Mm -hmm. We yeah. reviewed, we reviewed unit two, right? Unit two. What do you remember about yesterday? What do you remember about yesterday's class? Um, Question in the simple present. Questions in the simple present. Okay, for example. Yeah. Uh, who supervises the production plant? Who supervises the production plant? Very good. Who supervises the production plant? Remember, if you use who, you may use the verb in third person, right? Who runs, who speaks, who talks, who supervises. Okay. Good job, good job. What else, what else? Come on, come on, let's remember. Come on, guys. Positive and negative and interrogative statement with in simple, in simple past. Simple past, okay. In simple past, for example. For example. I only uh, have one student today, just one you student. En you enjoyed the training. You enjoyed the training. You enjoyed the training, okay, the negative. You didn't, you didn't enjoy the training. You didn't enjoy the training in the question. Did you, did you enjoy the training? Good, did you enjoy the training? Good, and that's simple pass. What about the open question? A WH question. Where did you go last week? Okay. Okay, good. Let's start. You're talking too much. <laughs> Come on, guys. Hey, tienen que hablar, señores. Ya, ya tenemos que perder miedo. Estamos en básico tres ya, el otro en básico cuatro y... Okay, Come on. So let's look at your attendance. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sanchez. 
present. Thank you, Angela de Jesús Santa María. Present teacher. Mm -hmm. Azalia, Melanie, Guardado Portillo. Not yet. Darwin, Edgardo, Ayala, Leiva. Present teacher. Thank you, Darwin. Fidel, Coreas, Pascual. Not yet. Flor de María, Carballo, Ugarte. Not yet. Okay, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Gloria, Gloria, Gloria. Not yet, Patricia. Okay, good. Jose Ángel Pereira Romero. Acá un está enfermito el hijo. Carla Vanessa García de Pérez. No está mm -hmm. aún. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Mm, ya pasó. Here, teacher. <laughs> Thank you. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Not yet. Roselena Salgado de Serrano. Hmm. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Mm -hmm. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Giovanni Alexander Mengiba Rivera. Here, teacher. En Zulma Rosaura López García. Thank you. Y ya vino eh, Glorita. Ok. Tuviste sí. enlace de mi hija, pero ya llegó a la casa y me conecto en mi teléfono. Ok. It's okay. Bueno. Good, good. Okay, so today we're going to start with something new, okay? Let's start talking about unit three. So, Michi, can you help me with the objective for this class? Okay. Uh, this uh, make polite requests at the workplace. Make polite requests at the workplace. Can you give me an example, guys? Anybody? Somebody? Someone? I need somebody to give an example. Come on. Um, you? Uh, uh, right. Send me the report. Can, could you give me the report? Okay. You know, Lemo Vista, super good. Okay. <laughs> good. So that's what we do, right? We ask for help to our co workers. So, do you usually help your co workers with their tasks? Do you usually help your co workers with their tasks, Nelson? Hello, teacher. Hi, Nelson. Do you usually help your co-workers with their tasks? Um, Sometimes, because in the in the in the weekend, and and help me and for moments in the in the time. Okay, the, on the this. weekend. Uh, but do you understand the question? Do you help? your co-workers when you're in your job in your office and a co-worker tells you hey Nelson can you help me can you can you help me making the coffee or preparing this report do you help your friends your co-workers yes yes it's an it's an activity or, or task or task in the in the report or or organization the meeting. Organizing yeah. a meeting, organizing a meeting. Okay, organizing good, good, good. Okay. What about you, Angela? Uh, yes, teacher. I, ¿cómo sería? I always, I usually. Uh, yes, yes. Um, uh, ¿Cómo diría? Con reportes, con, bueno, I... como, lo voy a decir en español. <laughs> Mm -mm. <laughs> no. uh, look at look at the look at the question. Okay, they have a frequency adverb, and the verb is help. Uh, uh, always. 
okay. I always help. Now let's change the the possessive I always, adjective. I always change. I always change uh, with um, report um, requisitions or requisitions or yeah. other forms. Okay, look, I always, I usually, I often help my co-workers with, with their tasks, okay? So I can paraphrase. Puedes parafrasear, chicos, todos. Pueden parafrasear una pregunta, okay? okay. For example, right? I usually, I always, usar un verbo de frecuencia, el verbo principal de la pregunta que me están haciendo, cambiar, por supuesto, el, el adjetivo posesivo y continuar my co-workers with their tasks. So I usually help my co-workers with their tasks. I usually help my co-workers with the reports, with the okay. reports, for example, right? Okay, yes. let's see, Maria Stella, do you usually help your co-workers with their tasks? Sometimes <gasps> I help. <laughs> Yeah, <laughs> they are very efficient. <laughs> oh, okay. <laughs> yeah. Okay. Sometimes I have my co-worker with um, make uh, make um, the schedule. The schedules. Uh huh. Um, reports. Reports. Um, report. Reports and other things. Other things. Excellent. Okay. <laughs> Do you often ask co-workers to help you with your tasks? In other words, do you often ask for help? Do you often ask for help to your co-workers? No. No? Michelle, do you often <laughs> ask for help? I usually, mm, no. <laughs> not, not much, because I try to solve by myself, but uh, when I can do do that, I can do um, it. Uh -huh. I can do it, and I ask for help. <laughs> Excellent, very good. Okay, what about you, Mayra? You often ask coworkers for help to help you with your tasks. No, normally don't. Uh, I, don't. I don't ask for help. No. I usually uh, try to make by myself the activities. Do, to do the activities by myself. Okay, good. So what do you think? Is it, is it okay to ask for help? Is it okay to ask for help from yeah. time to time? Okay. Okay, good. So I think it's okay. We have a little, a very short conversation. <clears throat> this is page 29, by the way. We start, we're starting unit three, communication at the workplace. So we have a very small conversation. Could you print out the, the file? The, hold on. Could you print out, print out the budget file? Budget budget but file but okay it. it's budget budget okay but could you print out the budget file right away rita listen right away rita right away rita it's not right away rita mm -mm. <laughs> okay right away right away rita good okay Will you mind opening the window? Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay, so what are you saying with, could you print out the budget file? You're asking for help. Asking the possibility of someone, okay, doing something for you. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Utualito. That's the way you say utualito. Right away. Okay. Would you mind? 
opening the window. Sure, no problem. So could you print out the budget file? Who can translate that for me? I'm not in the mood for Spanish. How will you translate? Could you print out the budget file? Puede imprimir este archivo de presupuesto? Now let's Puede imprimir este presupuesto? Let's give it a possibility. Podría. Sí. Podría. Podría imprimir este presupuesto? Podría. Very good. Excellent. Now you say right away. Repeat right away. Right away. Right away. Right away. Right, right, away. Away. right away. Right away. Right away. Okay. And you say Rita. 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 Okay. Rita. 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 No, 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 no. Rita. 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 Okay. Now you have, would you mind opening the window? What is that? Excellent. Importaría. Abrir la ventana. Okay. Would you mind opening the window? Sure. Repeat. Sure. 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 No problem. Sure. No problem. Repeat. Sure. No problem. Sure. No problem. Now let's practice with. 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 Good. There you go. Would you mind? 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 There you go. Would you mind? Could you? Could you? Could you? Could you? Could you print out the budget file? Okay. Okay. You only have five minutes for this to repeat the question and give the answer among you. It's just trios or fours. Okay. So practice this very short conversation on page 29 with your classmates. Okay. It's very short. It's just five minutes. Okay. But please talk, talk, talk. Okay. Okay. Let's do it. Good evening, Good. Rosalena. Good evening, Anna. Ada. 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 Ok, no sé si alguien tiene a la mano el, el folleto. Yes, I got it. Yes. Ok. Para que lo proyecte. O si quieren lo puedo proyectar yo. Ok. You... Please. Ok. Mayra, I I was saying your name is is unfamiliar for me because you were at Tigo. Yeah. 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 I work at Tigo. <laughs> yeah. <laughs> In I the B two B area. Yeah, I say Mayra Guevara all the time. The remission notes. Uh, attention, Mayra Guevara. Mayra Guevara. Mayra Guevara. <laughs> oh my God. Yes, I yes, worked. Mayra Guevara. <laughs> I worked at Tigo for ten years. Yes. <laughs> All the remissions that we have at the warehouse. Attention. Ah, yeah, yeah. J yeah, wow. J Telcom. <laughs> wow. <laughs> Interesting. Y, y you are in Tigo right now. No, no, I am in JM Telco. Ah. JM, JM, J. Yeah. <laughs> okay, nice. Okay, let's practice. Uh, okay. Who start? Ada and you. Um, okay. Could you uh, print? <laughs> and you, me? No, yeah, you. <laughs> yeah. 
Cool eh, rule. Ah. <risa> I'm sorry, Rosa. <risa> you start. Ok, está. Ok. Could you print out budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Ok. Uh, I start. Ok, ok. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Okay. Nada. Could you oh, could you print out uh, print out uh, excuse me? Could you print out the booty file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Right now, it is. Right now, no, where? Right, right away. away. I say mm, right now. O, o sea, <laughs> right out. Right now, is oh. the, it's like the same thing, you know. But right away <laughs> is like a phrase, a phrase. Okay, do it again, one more time. Okay, I'm, I'm the first. Could, would you mind opening the window? Sure. No problem. Okay. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Would you mind opening the window? Sure, no problem. Okay. Yeah. Do it again. <laughs> <laughs> You're just too. For cinco minutos. Come on. Okay. Disculpen, ya llego a la casa y me conecto. It's okay, it's okay, don't worry. Okay, do it okay. again. Okay. Could you print out the budget file? That away, Rita. Okay. Would you mind opening the window? Sure, no problem. And that's it. You see? It was just five <laughs> minutes. Let's go back. Una conversación más fácil que he tenido. Yes, the easiest conversation. You could or inspiration teacher. <laughs> it was easy, right? Now, do you have an idea of this? This is very simple. You already have an idea. So look at your page 29. The exercise three is to think of five requests you need to ask in your workplace. So at your workplace, what requests do you make at your workplace? Now let's understand something for once, okay? Request as a verb, okay? And request, as a noun. So if I tell you, uh, I request for you to call me, I request many things from my employees. I'm using it as a verb, the position. I request, you request, you, um, she requests, we request, so many things, okay? It's a verb. Now, as a noun. Look at the example. My boss usually has many requests for me. That is a noun, is not a verb. What is the verb in that sentence? My boss usually has many requests for me. El verbo? Request. Request. In this sentence, what is it the has. verb? Oh. Has. 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 Excellent. Has. That is the verb. Okay. So think about this. How will you translate to Spanish this sentence? Mi jefe usualmente tiene algunas requisiciones para mí o solicitudes para mí. Muchas, ajá. Solicitudes, ajá. Muchas solicitudes. Very good for me. Okay. 
So solicitudes is not a verb. That's a noun. Okay. And request. Request a new phone, please. Do you remember imperatives? You remember imperatives? You don't use you don't use a, a subject, remember, in imperatives? Yeah. Stand up, be quiet, go out, right? No subject. So that's an imperative. Request a new phone, please. Okay. There you have a verb. I always request my employees to be on time. The boss always requests us to be on time. Good? I think that's clear, right? It's very simple. Okay, now let's make five requests. Think of five requests you need to ask in your workplace every day. What do you request to a coworker, to your boss? Hmm. Okay, think about it. So start writing on your notebook, I'll wait for you. And we can compare five requests you need to ask in your workplace that are very common. <clears throat> now think about the structure, think about the structure that you have seen here. Good, subject, a verb, and a complement. Well, the complement goes here. This is a phrasal verb, print out. And again, would, okay, subject, verb, hmm, and complement. Keep in I mind. Have one. I have one. What? Me, it's, it's Ria. Could you make last week's report? Could you make last week's report? Could you make last week's report? That sounds good. It's a request. Okay, now I'll give you just one minute. Think of five requests you make in your workplace so we can all do it together. I'm just giving you ideas. Okay, now these are just ideas of verbs that you could use to make a sentence. So let's see. Give me your examples. Would you put the paper in the printer? Could you put? No, good. Would you, okay. Hmm. Would you put more paper in the printer? Yeah. Pondrías, uh -huh. algo de papel. Would you put some paper? Would you put Poner some paper? Poner el papel en, la, en, en el 
Uh -huh. Would you put paper on the printer? Podrías poner papel en el impresor, ¿ok? Yeah. Uh -huh. okay, sure, why not? O más bien, no es, o, ojo, ojo, perdón. Would you put paper on the printer? ¿Pondrías papel en el impresor? ¿Pondrías papel en el impresor? Esta sería la traducción textual. ¿Pondrías papel en el impresor? No estoy diciendo podrías poner. Ajá, uh -huh, pondrías. Ajá, uh -huh, uh -huh, sino que pondrías. Ok, good. Another example. Carla, María Estela, Zulma, Giovanni, Ángela. Me, teacher. Who's me? Mi Patricia. Mi Patricia, no sé por qué el Zoom no los, no los enfoca. Me just one second, ok. Talk to me, hey. Patricia. Patricia, say, ay, 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 ay. Could you do the payroll of this month? Perfect. Could you do the payroll of this month? ¿Quién me hace más, quién me hace más pro esa, esa, esa oración? Así a, a la Patricia. Could you make the payroll? Okay, esto va separado. Payroll of this month. ¿Quién me hace más pro esa, esa oración? Could you make the payroll of this month? Uh -huh. ¿De qué mes es la planilla? Pero según la oración, this month, ok, could you make this month's payroll? Ah, pronombres oh, posesivos. April. Nombres oh, posesivos. April. Could you make April's payroll? Entonces sería, could you make April's payroll? ¿Sí? En lugar de this month, sería, could you make April's payroll? Ambos serían válidos. Ok. Good. That's a great example. Someone else? Teacher, tengo una duda. Yes, Minchi. When we use uh, would, would you mind? Uh, we always use the verb with ing. Ah, oh, okay. Al ocupar would you mind. Ajá, pero los quiero uh -huh. dejar que aterricen también. Cómo se ocupa would, al igual que could, porque se puede. Así como decía la compañera, could you put some paper? Sería, pondrías... Can I say, can I say, would you mind if I take your staple? Would you mind me taking your, sta your stapler? No, if you, I. Yeah, would you mind if I take your, yes. Would you mind yes. if I take your stapler? Oh, would I you take. mind, también se puede. Would you mind me taking your stapler? Yeah, me, me taking. Oh, okay. Me taking. Would you mind me taking? Would you mind if I tell you? Would you mind me telling you something? <laughs> There are different ways, different ways of speaking. At this point, you have to think of all the possibilities. Ya poco a poco tienen que ir pensando en todas las posibilidades. Su cerebro, entre más estudian, más se va a ir adaptando a, a sinónimos de frase, digamos. Hasta divertido se siente uno cuando va hablando solo y y, o habla con alguien y, y se corrige uno solo y cambia la oración porque cree que suena mejor. <laughs> That's really good. Ok, one more example. Sí, Giovanni. Mm -hmm. the, uh, would you mind you take this call, please? Hmm. Ok. Entonces, vamos a ver esto ahorita. La estructura. Al usar would you mind, voy a pasar el verbo a ing. Would you mind taking this call, please? Y sigo diciendo, ¿te importaría tomar esta llamada, por favor? Ok. So, really quick. Let's try to use the examples I gave you. Tell. Could you tell the boss? Could you tell the boss that I left earlier? 
puede, pasado. Could you tell the boss? Could you inform the boss that I left earlier? Could you create? Okay, could you create the memo? Could you create this uh, memo for me? Could you file this report? Mm -hmm. Would you mind filing this report? Could you answer the phone? This is a request that you make every day. Could you answer the phone, please? Would you mind answering the phone? Okay, next, who can help me? Take. Uh huh, take. Would you mind if? Would you mind would you, taking? Uh huh, would you mind taking the call? Okay, would you mind taking, taking a call? call? Would you mind taking a call for me, please? Okay. Next, give a message. Could or would? Mm -hmm. Come on, guys. Could you give a message? Could you give a message to who? Uh, to the secretary. To the secretary. Could you give a message to the secretary, please? Sure. Okay. Provide. Carla, provide. Provide. Do you, could you provide the information, please? Could you provide me? Ah, could you provide me the information? The information, uh huh. Please. Ojo, podrías proveerme, podrías darme la información, me la información. Okay, could you provide me the information? Okay, lend. Hace todo entre los cheros, vea, en el trabajo, lend. Could you, could you lend me your pencil? Okay, could you lend me your pencil? Okay. Giovanni, es viernes y le, le tenés que pedir dinero a tu mejor chero del trabajo. ¿Cómo le decís? Would you mind lend uh, five, five dollars, please? Would you mind lending me five dollars? Lending me five dollars. Five dollars, please. Okay. Good. Okay. Zulma, contact. Uh... Would you mind uh, contacting to provide the providers? Excellent. Yes. Would you mind contacting the providers? Now, this is common from a boss to tell you. Okay. Could you email the construction? Could you email the construction manager? Hey, would you mind emailing? emailing the construction manager. So let's look at both scenarios. Let's look at both scenarios. How do you use could and would? Could you and would you? This is specifically for requests, to ask polite requests, okay? We use could and would you mind to ask, to ask polite requests. Look at the examples. Could you call me later? Sure, positive. Could you make 10 copies of this paper right away? Could you contact the tech support department? I don't like using the. Okay, could you contact tech support? Could you contact tech support? No problem, sure, right now. Okay, so look at the structure. You have could, subject, and the base verb. Okay, you don't use ing, you don't use the past. Okay. Good? Good. And that's basically the structure. Start the request with could you follow by the base form. Eh, su libro está incorrecto en ese sentido, si lo notan. Ni siquiera debieron poner eso entre paréntesis, solamente es la forma base del verbo. Okay. Aquí no puedo ocupar ING. Tiene que ser la forma base 
del verbo, ¿ok? So, si pueden borrar eso de su librito, se lo tienen impreso. Followed by the base form of the main verb plus any complement phrase. Any complementary phrase. Answers to request with could you are not normally yes, I could, yes, I can. Okay? Normalmente no respondemos con yes, I can, así como lo hacíamos en las preguntas yes or no questions, ¿recuerdan? Yes, I do, no, I don't, right? Aquí no hacemos eso, aquí ocupamos una frase para afirmar que estamos de acuerdo, ok, salvo que contestamos de manera negativa. ¿Cómo contestaremos de manera negativa, Roselena? Could you call me later? No, I couldn't. No, I couldn't. I couldn't. Uh -huh. De qué otra manera lo podríamos contestar, Zulma, Giovanni. Angela, someone can see. Mm -hmm. Could you call me later? No. <laughs> so, no. No. Could not. no, I can't. No, 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 I, no, I, no, I not. No, I couldn't. No, I, no, I couldn't. No, I couldn't. No, I couldn't. I can't. Uh, I'm sorry. Oh. I'm sorry. I need to talk to you. Okay. Could you call me later? I'm sorry, I need to talk to you right now. ¿Sí? Lo siento, tengo que hablar contigo ahorita. ¿Ok? Y eso es una manera negativa de contestar. ¿Got it? ¿Is that clear? Yes, teacher. Ok. Sí, entonces rompemos la regla aquella, ¿no? De ocupar el yes, coma, el auxiliar del tiempo que estoy ocupando. ¿Ya? Eso ya no va. Good. Estamos hablando de algo que algunos ya han visto y es, se llaman modales. Could and would son modales. ¿Ok? ¿Para qué me sirven los modales? Principalmente para sonar eh, más... How do you translate polite to Spanish? I'm sorry. Amable. Más amable. amable. Thank you. Más respetuoso, más amable. Ok, a la hora de hablar. Como modales como verbos modales, ok, y brevemente, could, significa podría, esa podrá, probabilidad de tener la capacidad de hacer algo, la probabilidad de tener la capacidad de hacer algo, could, es el pasado de Ken también. Uh -huh. solo, porque, solo para que quede ahí en un récord. Pero ahorita no vamos a pensar mucho en eso. Lo vamos a tomar como ese podría. Como pedirle la, la opinión a alguien de si puede, de casualidad, si podría, de casualidad hacer algo por nosotros. ¿Ok? So, could, podría. Ok. Ahora bien. Would. Ok. Would no significa nada. Would solo agrega la partícula R y A al verbo con el que le esté ocupando. En este ejemplo, ok, lo estamos ocupando estrictamente con mind. ¿Qué quiere decir mind? Significa importar. Importar. Ok. Es el verbo importar. Ok. Hmm. Como verbo. Como verbo. Ajá. Entonces, importar, agrego la probabilidad con el would. Si agrego would, mind, importaría. Would you mind, te importaría. Ok. Ahora, ¿por qué el gerundio en el siguiente verbo? Por regla general no puedo tener dos verbos juntos, ¿no? Entonces, le agrego el ING. Porque se vería feo si dijese, Would you mind to send this box to the cleaning department? Eh, ok, no, no es adecuado. Entonces, lo separo ocupando el presente participio del verbo, el ING. Would you mind sending? Would you, la, would you mind talking? Ok. O sea, si hay dos verbos, teacher, a uno se le agregaría el ING. Eh, 
Correcto, ajá. como de regla general no puedo tener dos verbos conjugados en el mismo tiempo. Mm. Solo lo separo ocupando la preposición tú, haciendo infinitivo ese otro verbo, o agregándole ING al otro verbo. Como en el ejemplo, ¿no? O sea, por eso se da esto, el would you mind ING. Would you mind ING. Entonces, si ocupo could, voy a seguir esa estructura y el verbo va en su forma base. ¿Ok? Si ocupo would you mind, que eso lo vamos a dejar así ahorita escrito en piedra, would you mind, voy a agregar un verbo a continuación con ing. Uh -huh. okay. Would you mind writing this letter? Would you mind giving me a ride home? Would you mind giving me a ride home? Okay. Would you mind answering the question? Would you mind answering my question or would you mind answering the question? Totally. Good. Teacher. Mm -hmm. Teacher, o sea que cuando se use would you mind, uh, el verbo tiene que ir en ing. O sea, se le tiene que dar. El siguiente, después de mind, tiene que ir en ing. Bien, voy a borrar Ajá. esto. Siempre. Sí, ahorita sí. O sea, okay. esto es tal cual, es dos ejemplos. ¿Por Ajá. qué? Porque Ajá. estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Podría, eh, importaría. importaría. ¿Tenés el tema ahorita? De... ¿Por qué tan alto? Light request. Solicitudes okay. amables. Ajá. Ok. Solicitudes okay. amables. Entonces, en este sentido, solo puedo decir could you or would you mind. Ahora bien. Bueno, ajá. ¿Hasta ahí todo claro? All good. Vamos a respetar yes. eso en un momento, ¿ok? Good. ¿Por qué? Entonces, siguiente verbo. Sí. ING. 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 Ahora bien. ¿Cómo contesto cuando alguien me pregunte en español? Eh, ¿Te importaría prestarme cinco dólares? Le digo, sí. Aquí está. Mm. Of course. O le digo, no hombre, tranquilo, más. Mm. Of course. Ok. Ojo, ojo. No puedo decir of course. No. Ah, ¿por qué? Mm. Giovanni, ¿te importaría si te llamo JH? JH. No. <risa> <risa> no. Ah, no, entonces sí me está dando permiso de que te llame JH. Si te importa. Uh, yes, ¿Ya? Yes, yes. yes, I do. Yeah. I see that. Yes, I would. Yes, I would mind. Ok. Y digamos que... Ay, no sé qué ejemplo darle, Dios mío. Ok. Eh, digamos que me encontré la cartera de Yancy y se la devuelve y le digo, Would you mind if I spent $10? dollars? ¿Te importaría si, gastó 100, si gasté 10 dólares? Yes, of course. Mine. <ríe> Ahí está. Sí, sí me importaría. Claro que me importaría mi dinero. Ok. En cambio, si no le importara porque tiene mucho dinero ya, así que es la realidad, ¿verdad? me diría, no, 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 no hay problema. ¿Ya? Lo mismo que en el español. ¿Te importaría? Ok. Pero, teacher, al se final, dice cuando me lo va a dar? Perdón, perdón. Teacher, Ajá. Al final ya no le entendí cómo es que tenemos que contestar. Ok. Con would you mind. Ajá. Bueno. Por eso se los estoy pintando en español, porque es lo mismo, Ajá. exactamente sí, lo sí, mismo. Sí. Eh, Carla, ¿le importaría, ¿le importaría dar la clase? Eh, no, no importaría. O sea, sería lo mismo. No. No me importaría. Sí lo puedo hacer. No me importaría. Ah, ok. No tengo problema con llevar Ajá. a cabo esa solicitud. Ajá. Ahí. En cambio, si sí si, si tengo problema con llevar a cabo lo que les, me están ah, pidiendo, no, no. entonces sí digo, sí, si sí tengo problemas, no podría, ahorita no, ¿ok? Ahí sí, ya más claro, no sé, píntenme otro ejemplo, por favor, tenemos sí, que sí, aterrizar sí. esto. ¿Te importaría? Ve, pero si yo digo, no, no me importaría, sería, no, would you mind? No, no, oh, no, 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 no. mind. No, ok, si, si yo digo, no, I don't mind... No, I don't mind. No, I don't no, no mind. me importa. Ah, no. Ah, 
Ah, no, I don't mind. Uh -huh. Ah, es súper No, it, it's okay. No, it's okay. No, está bien. Ah, no. Ok. Ah. No hay problem. una regla exacta, entonces. No hay una regla exacta. La idea uh -huh. es negar que me importa. Ah, eso es lo, a eso sí quería llegar, que, que no había una regla así como el did, por ejemplo, el do. Ajá, que era lo que les decía, no, no es necesario que diga yes, I would, no, I wouldn't. Ah, ah ok. Thank you. Claro, lo puedo hacer, pero no está escrito en piedra. Es más natural contestar con una frase como las que ves en el ejemplo, right away, in a minute. Uh -huh. That's ok, okay. don't worry. Okay, would you mind closing the door? Si te dicen, ¿te importaría cerrar la puerta? Digo, sí. Sí me importaría porque es un gran calor, ¿verdad? Okay. En cambio, no, I wouldn't mind. It's okay. No, it's okay. Uh, other sería, would you mind care to taking the children to school? Would you mind taking the children to school? Would you mind? Would you mind taking the kids to school? No, I wouldn't mind. That's okay. No, that's okay. Would you mind sending the number your phone? Your phone number? Would you mind sending your phone number? Te importaría enviar tu número de teléfono? No, I don't mind. It's okay. No, no me importa. No, it's okay. No problem. Mira, no problem. No hay problema, it's okay. Más preguntas, no? We got it. I have one. Give me one moment, please. Mm -hmm. Teacher, ¿y cómo sería una estructura de una oración, por ejemplo, si, si preguntan en grupo? Por ejemplo, si usted nos preguntara, eh, ¿le gustaría retirarse ya? Would you mind leaving the, right now? Would you mind calling it a day? Would you mind finishing the class right now? Siempre sigo con el ING. I think otra. Teacher. It's me, Ivan. Would you mind, to, do you mind playing your guitar for us? Ah, okay. Yes, I, I steal your guitar. <laughs> Yes, I would mind. Ah, no, 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 no. Sí, no, no, no me permiten. I'm sorry. Ahí les envío un video. Sí, está con lentes y todo. No, mentira. Ok. Ajá. Questions, questions. Ese sí se puede. Ok. Look at this. The expected answers for requests with would you mind are not usually no, I wouldn't mind. But are the actions that are requested or short answers like the ones in the examples above? Lo mismo, eh? lo que les estoy explicando. No es normal que tú digas, no, I wouldn't mind. You know? Sure, no problem. And you can use would you mind with all the birds? Of course. Yes. Mm, would you mind drink me, drinking me your soda? <laughs> would you mind if I... Oh, uh -huh. good, good. Ahí está su ejemplo, Rosalina. Would you mind if I drink your soda? If I, pero eso es otra cosa. You, would mm -hmm. you mind, yeah, puedo ocupar el, yo, would you mind me drinking your soda? Uh -huh. Would you mind me drinking would your you soda? Drink Ahí entraríamos con objetos indirectos, me, llevando esa acción, uh -huh. a cabo esa acción. ¿Le importaría que yo lleve a cabo, le importaría que yo lleve a cabo esa acción? Mm -hmm. Would you mind me? Would you mind me talking to your daughter? <laughs> <laughs> no would, you mind, would you mind me dancing with your boyfriend? <laughs> would you, uh -huh. <laughs> no. <laughs> yes. What? Aha. It was in coma. Sure. Okay. Hmm. Questions. Questions. Okay, here. So, uh huh, Nelson. Would, would you mind stay working a few more hours? Is Perfect. Perfect. Yes. Would you mind staying, staying um, for a working. few hours? Okay. Few okay. Hours. De hecho, lo común sería Nelson. Would you mind doing OT 
for a few hours. Voy a escribir por acá. Por acá. Would you mind doing OT? What is OT? What do you think? What do you think OT stands for? Our time. Go on. Our time. Overtime. Very good. Would you mind doing OT for a couple of hours? Te importaría hacer horas extras? Tiempo extra? Por un par de horas? Overtime. Overtime. Okay. More questions? No? Okay. Is in Oswald, teacher? What's the answer? Yeah. What is the answer? Can somebody give me the answer? If it is a positive answer? Mm. No, I, oh. I, I don't mind. I don't mind. I don't mind. Or, I oh, don't mind. digo. No, no problem. Not at no. all. No. Not, Not at all. all. Not at all. Okay. Sure. I need more money. Oh, okay. yes. <laughs> sure, I need more money. Hasta puede ser vos mismo, ser natural. In fact, I was about to ask you. In fact, I was about to ask you. Uy, puse about dos veces, que rápido escribo, oh my God. I was about to ask you. De hecho, estaba a punto de preguntarte. Okay, so be creative and I need you to do as many examples as you can, but first, bien, piensen en más preguntas mientras que yo eh, paso el listado una vez más. Okay. You can leave this here. Oh, no, I can't. Okay, let me do the list and then I'll split you so you can practice with your classmates. One more time, we are... 20 today. Ana Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Here. Angela de Jesús Santa Maria. Present teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Tenía el cumpleaños ahora. Okay. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Ahí estamos. Okay. Ya lo vi. Gracias Fidel. Present. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Por ahí andaba. Flor. Sí. Ok. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. José Ángel Pereira Romero. Carla Vanessa García de Pérez. Okay. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Present. Osmin Vaires Solórzano. Osmin. Present. Present. Thank you. Present. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra Gladys, no se nos ha unido este día, ¿eh? Ok. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Thank you. Hmm. Edwin Rolando Méndez Chicas, no se nos ha unido hoy tampoco. Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Thank you. And Zulma Rosaura López García. Ok. Thank you very much. So, una vez más, chicos. Eso es tan sencillo. Siempre tratamos de verlo así. Como reemplazar parte de una fórmula, right? So, para hacer una pregunta con could, ocuparía could plus the subject plus the verb. Ojo, in its base form. Ok. Good. Para hacer una pregunta con could. 
Y luego, por supuesto, el complement y el question mark, ¿ok? En, sin embargo, para hacer una pregunta con would, voy a ocupar would más el sujeto, más el verbo, ¿ok? Con ing, la ing form, ¿ok? Me equivoqué. Después del sujeto vendría mind. Para lo que estamos viendo, de polite request, y ahora sí, the verb with ing. Complement and como que estoy preparando una receta de cocina haciendo cuando hago esto, ok. And there you go. Que básicamente lo mismo, ¿no? Would you mind writing this report for me? Would you mind turning on my computer? Would you mind telling my telling the boss that I'm on my way? ¿Te importaría decirle a mi jefe, al jefe que ya voy de camino? Ok. Good. So, as simple as this. Let me send this to your WhatsApp and I'll split you so you can do as many examples as you can. You'll have 15 minutes to practice with your classmates. Ok. Ok. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. How many, how many are we? Wait a minute. Let me recreate this thing. Let me make bigger groups. There you go. Okay, let's go. Take care, son. Ok, let's go. Si pueden, chicas, únanse a su grupo. Hi, Azalea, welcome. Ok, let's practice. I have one with cool. Could you turn off the air conditioner, please? Say please. Yes. <laughs> Dijimos, could you turn on? Turn off. Oh, turn off. Okay. Yeah. Could you turn off the air conditioner? Okay. Me. One second. Okay. Okay. Yeah, keep going, keep going. <laughs> Would you mind erasing the board in the meeting room? Okay. Erasing. Erasing. Yeah. Yes. Oh, that was me. That was me? Yes. Okay. You have one? Oh. I don't remember. <laughs> okay, listen, listen, listen to us, and, and you learn. But pay attention. Yeah. Okay, I have another with cool. Uh, could you bring me the page on the printer? Repeat, please. Could you? Yeah. Okay. <laughs> Why are you so quiet? Okay.
Give me an example. Pascual. Teacher authorizar is authorizing. Authorizing. Uh, authorizing. Uh -huh. Authorizing. Authorizing. Okay. Um, the H se convierte en. Authorizing. Author authorizing. 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 Mm -hmm. authorizing. Buy it. This purchase, a purchase. Si quieren pongamos la uno que era eh, would, would you mind sharing, sharing eh, the screen? screen. Ok. Sí, lo eh, compartimos en el chat mejor. Ajá, sí, mejor. Ok, voy a anotar esta yo. Si quiere, anote la suya, eh, Jancy. Ok. Ya se me olvidó cuál dije. Era la de Would you mind authorizing the request. Oh, yeah. Nine. Okay, let's see. It says, would you mind author, author, you have an H in medio de la, de la o, authorizing the request, please, the request. Yeah. Puede ser como requisición. Todos los días le pido a mi jefe que me autorice requisiciones. Requisition, creo que se dice requisition. Necesaria requisar, requisición. Ajá, requisition. The indent, también se puede decir indent. Requisition o indent. Ay, sorry. Indent. Requisition. Come on, guys. Los veo muy callados. Me preocupa. No creo que sea tan confuso esto. Hay que pegarse a la estructura. No estamos anotando el chat. Vaya para allá. Would you mind authorizing the indent, please? Yeah. The indent. The indent. The indent. The indent. Indent, please. Indent. Ok. Que... So, eh, eh, me quiero referir a ellos. También puedo utilizar you. Ustedes. Would you mind? Will they mind? Ajá. No. Así. Ah, uh -huh. Will they mind? They ¿Les importaría mind a ellos? Writing the example. <laughs> In the chat. Seguiría ocupando you, pero en lugar de tú, sería ustedes. Ustedes. Ah, would you, guys, ahí puedes ocupar un poco más, ¿no? Como eso. Guys, would you mind writing the examples on the chat? <laughs> yeah, good. Okay, keep going. Fast. Breakfast. Calling. C A. Uy. Cooking. Ah. Ya decía yo. Ay, no, ya vino. Sí, pero me equivoco en algo. <laughs> Calling your sister. Could you send me the report, please? 
Could you contact? Oui, to the boss. No. Could you contact my boss? Could you contact the boss? Your yep. boss, his boss, her boss. Could you contact my boss? Could you send a correspondence? Good. Would you? Would you? You mind attending the mind? meeting? <laughs> you. Do you? Would Forget you? it. Want you? <laughs> <laughs> Quitemos un you, Michi. Would you mind? Attending, <laughs> would you, you mind? Yes. Ahí está. Mm -hmm. Would you mind attending the meeting this afternoon? Would you mind cooking the breakfast? Excellent. Ahí sí. Would you mind going for a walk to the beach? To the beach. To the beach. ¿Cómo? Would Ahí. you mind? <laughs> Sí, se podría. Would you mind going for a walk? Going for a walk. ¿Por qué? A walk. Ah. A walk in the beach. ¿Te importa ir por una caminata a la playa y ir? Ir a caminar a la playa, te importa ir a caminar a la playa. Ok. Thank you. No te sería. Hay cool many. Mm. A cooking. A hot dog, Carla. Eh, repeat. I don't understand. Family. I, I could. I could mini. A cooking. A hot dog. Ahora estoy haciendo preguntas. Entonces empiezo con. Would. Oh, cool. Está diciendo Ophelia, would you oh, mind yeah. mm -hmm. yeah. cooking a hot dog? Yeah. My... Ahí está en el chat. Would you mind cooking a hot dog? <laughs> Traten de ocupar el chat. Vamos a ver si van okay. haciendo sus ejemplos en el chat o, o los escriben. Alguien comparte el. Ok. ¿Eso era para mí o para Carla, Ofelia? Eh, pa, para mí, eh, eh, sure, Ofelia, no problem. I will cook him for you. Okay, Darwin, uh, will, will you mind watching the kids? While I go out? <laughs> yes. <laughs> mm -hmm. Good. Would you mind watching the kids while I go out? Uh, uh, one minute. Just oh. one dog, oh, come on. No. <laughs> one minute, oh my God. Uh, another, another question, for example. Casi no se te oye, Darwin. And another answer. Another Ophelia. answer? Mm -hmm. Answer for Ophelia. Uh, could you... Answer the my exam. Could you answer? Answer. Repeat, Osmin. I mean, Darwin. Answer. 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 Okay. Could you answer my exam? Could mm -hmm. you answer my exam? Ophelia.
Excuse me. Mm -hmm. Could you answer my exam? Mm -hmm. Ajá, ok. Answer no. es contestar, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces uh -huh. Ophelia, estoy al ocupar could, estoy diciendo podrías hacer el examen. Ajá, ¿podrías contestar? ¿De quién es el examen? De, de Darwin. Ajá, my exam, te dice, así le está uh -huh. diciendo Darwin. ¿Podrías uh -huh. contestar mi examen? No, no hay. <ríe> no, I, I couldn't. <ríe> no, I couldn't. Ok. Ok, good, good. Uh -huh. We're okay. almost done. Keep going, guys. We're almost done. Okay. It's a, I could you me. Book. Yeah, another. Would you mind? Would you mind explaining the lesson? Again? Yes. Sure. No problem. You, you will mind explaining the lesson. Would you? Would you mind? Okay. Yeah, no, I wouldn't mind. That's okay. <laughs> I can do it. <laughs> okay, let's take it back so we can review what you have done. How much time? Yeah, let's go back. Okay, we're back. Yes. Almost. Okay. Okay. Let's do this together. Okay, let's see. On your notebook. Take your notebook, please. No Google Translate at all, please.
Ojo, vamos a combinar en el pasado, ya se fijan en algunos casos. Y ojo con esa cuatro, ¿eh? eh Rafael, ¿que deje o dejé? ¿Que dejé? Si es que no tengo tilde, perdón. <risa> <risa> está en inglés esta máquina. Ok. One second. Okay, are you ready? Not yet. Okay. I need your help, please. Mm -hmm. How do you say por cierto? I don't know. You say, by the, way. by the way, by the way, by the way, by the way, I try to feel happy there, I'm waiting for, wait, you say, by the way, by the... Uh, thank you. Mm -hmm.
Okay, one more minute. Let me know if you're done, okay? Déjenme saber si ya terminaron. Okay. Angela is done? Uh, moment. Not yet. Okay, good, good. Bien, cuando tres de ustedes digan done, procedemos. Surmas is done. Okay, Giovanni is done. One more, and we start giving the answers. And Rosalyn is done. Okay. Let's see. Yes. Carlita Vasquez, would you please answer number one for me? Uh, uh, okay, no problem. Basic. Oh, sure, no problem. Oh, well, that's the answer, yeah, but can you translate to English? Uh, could you uh -huh. could, could you tell the bus that I went to San Miguel? Perfect. So, Michael, okay. Could you tell the bus that I went to San Miguel? What would be the answer? Sure, no problem. Sure, no problem. Vamos a hacer de caso que de, es un, uno de los compañeros buena onda con el que estoy hablando. Ajá. Ajá, el que siempre me cubre todo. Ok, good, let's see. Sure, no problem. Ok, great job, Carla. Ok, select someone, Carlita, please. Um, Mayra. Ok, Mayra. Number two, ten porteria, citamo to auto paraya. Would you mind if I take your car to go? You see. Okay, what's the answer? Yes, you can take it. Yes, you can take it. Aquí es donde tenemos que ver eso, eh. No, you can take it. ¿Por qué, por qué no? Porque no me importa. No me afecta. Me están preguntando, ¿te importa? ¿O te importaría? ¿Te importaría si tomo tu carro para ir? No, te lo, lo puedes tomar. ¿Ya? 
Okay. Yeah. Okay. Okay. Choose someone, Mayra. Select somebody. <clears throat> okay. Darwin. Good. Darwin. Podrías darme algo de cambio para la gasolina? Could you give my thumb chain for gas? For gas, for the gas. Yeah. Okay. Could you give me some change? Oh, hold on. Could you give me some change for gas? Okay. okay. What would be the okay. answer? Sure. Huh? Sure. 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 Okay. Well, now, este <laughs> sure. Este el piso va a dar para la gasolina. <laughs> wow. A ver qué no le he cubierto yo. Eh? Okay. Uh huh. Sure. Darwin. Sure. Someone else. Teacher, I yes? have a doubt. I, yes. I have a doubt. The number two, I'm, I make in the same way, but what happened with the ING girl? Oh, yes. Totally. Thank you. Yo también esperaba, y, y cuando le escribí dije, no, tengo que estar pendiente de el ING, porque entonces me salgo yes. del tema. Very good. <laughs> Ajá. Ahora, textualmente, esa sería la traducción. Yeah. Y entonces, si quiero evitar y quiero ocupar lo que estoy viendo, entonces tendría que decir, Would, would you, you mind, mind me? Would you mind me taking your car? Taking your car to go? Would mm -hmm. you mind me taking yes. your car to go? Would you mind me taking Eso sería, ¿te importaría si tomo tu carro para ir? Sigo diciendo lo mismo, pero, sigo, pero ahora estoy aplicando lo que estamos viendo. Would you mind mm -hmm. me? Taking mm -hmm. your car to Taking go. Mm -hmm. Good. Thank you, Rosalina. Thank you. You saved me. Okay. Uh -huh. Darwin, who is next? Number four. Fidel. Fidel? Pero te importaría si te lo devuelvo mañana? Creo que lo perdimos. Ah, como no, ahí está Fidel. Hello, Fidel. Creo que el compañero se ha levantado. Ok. Select someone else, Darwin. María Estela. Thank you, María Estela. Yes, but do you mean if I give it back you tomorrow would but would you mind y aplicaría lo mismo que estábamos corrigiendo con Rosalena would you mind me giving me giving a que ocupo it giving giving it back it, it back to you tomorrow Would you mind me giving it back to you tomorrow? You Esto see, lo puedo you obviar. Uh -huh. Sí. Uh, no, I was thinking, would you mind, would you mind me bringing, bringing it back? No, Tendría que decir mean... traerlo de, de regreso. Ah, yeah, yeah, uh -huh. yeah. Bringing it back. Right. Okay, would you mind me giving it back tomorrow? Would you mind me giving it back to you tomorrow? Lo mismo. Uh -huh. What would be the answer? Mm. No. No problem. No problem. No problem. Yo creo, que, yo creo que estaba trabajando y no puso atención a todo lo que le estaba diciendo. Sure, no problem. Uh -huh. Yeah, right. Sure. Okay. <laughs> And the last one. Maria, would you choose someone else? Maria Stella? Um, Alguien que tenga um, la cámara encendida. Nadie la tiene encendida. 
Sí, este, chicos, este día han estado ¿Ya? muy Yo apagados sí. y hay bastantes con sus cámaras apagadas. ¿Ya sí? Espero que estén poniendo atención. Ok, Jancy. Uh -huh. Por cierto, ¿podrías llamarle a mi esposo y decirle que dejé el celular? Eh, by the way, eh, could you call my wife and tell her that that how do you say the mm -hmm. Someone help me. Forgot or olvidé. Podría ser. No, dice dejé. Ah, I left. left. Very good. Left. Left I left. Left my cell. My cell phone. Okay. Good. Ella no hay respuesta porque el tipo se quedó ahí así como que. <gasps> okay, by the way, could you call my wife? No, no, no. That I left my cell phone. Okay, there you go. Now. Do you have a mission? What time is it? 9.38. Oh, my God. Hello. Yes. Perdón. No, lo que pasa en, en esa de... Um, would you... Por ejemplo. Eh, would you mean if... Okay. La cosa es que se, se, si tiene if... Y ah. se, ajá. Um, o sea, el verbo va como, como en su forma, pero si se le quita eso, sí, o sea, no, la pregunta es si se, si podría, sería lo mismo si queda if, por ejemplo, would you mean if take you, your car to go? Would you mind sí. if I take your car to go? Ma, o, would you me, my, me? Eh, me, my, me, taking, así es verdad. Sí, would you mind your me taking your car to go? Ajá, hay dos, esas dos formas, es lo mismo o lo correcto es lo último? Ambas son correctas. Ah, ok, ok. En, Eso esta, en esta estamos aplicando lo que estamos viendo, esa es la única uh -huh. diferencia. Okay. Que estaremos aplicando el, el ING después de mind, aplicaría el ING. Ajá, Ahora, okay, eso se llama un objeto indirecto. Ajá. Ya. Estoy pidiendo que alguien más va a realizar esa acción. En este caso soy yo. Would you mind okay. me taking your car to go? Ok. O sea que sí, ambas son correctas, pero lo que, lo, por lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok. Thank you. Uh -huh. Ahora bien, aclararles, en inglés, hablado, existe la interpretación, ¿no? You, you, are in, you inter, interpret, interpret, you interpret or give your interpretation of what someone says. Da la interpretación de lo que alguien dice en inglés hablado. Pero en inglés escrito es traducción y la traducción tiene que ser textual. Okay. Entonces, si fuésemos legalistas acá, esto sería if, el si. Sí. Hay una condicionante ahí. Ok. Hay Ese una if. condición. Ajá, si sí, esa condición se cumple. Uh, pero, en aras de continuar aplicando lo que hemos visto, pues, ocupamos el ING de esa manera. Ok. So, okay, we're going to do an activity. Uh, the last activity. Give me just a minute. Let me see. The lesson plan. There you go. Okay. Bien, tenemos una misión siempre en la página treinta. Page 30. Ok. 
Ahora, ya no hay mucho tiempo, tenemos alrededor de 15 minutos aproximadamente. Así de que esto se lo voy a dejar de tarea para que mañana me puedan enviar audios leyendo esto al chat del grupo, ¿ok? So, look, it says write polite requests you receive or give at your workplace. ¿Sí? Vas a escribir solicitudes amables que recibes en, o das, recibes o das en tu trabajo. ¿Ok? Y ahorita vamos a tomar turnos, role playing, a short conversation asking your partner this polite request. O sea, vas a darle ahorita esas polite requests a tu compañero para, para practicar el speaking. Luego, record the conversation in your phone. Vas a grabar esa conversación en tu teléfono. Si no es ahorita, pues mañana lo haces tú solito. Ahorita vas a practicar con tus compañeros. Y lo envías al chat de WhatsApp que tenemos. Para que yo pueda ir revisando uno por uno. Ojo, es un audio por cada uno. Solamente diciendo la conversación. Algo así como lo que yo les acabo de, de dar, pero más a un nivel de oficina, ¿ok? Creo que es más fácil, de hecho. What do you think? Questions? No. Like a, like a sí, ya. Yeah, you can make a dialogue, right? Ahorita ah, podrías okay. como pintar el escenario, agarrar la idea de qué escenario vas a ocupar, qué solicitudes se puede dar el jefe, ¿verdad? Ya. Yeah? Okay. It's okay. like when I talk with my boss. When you talk to your boss, right? Okay. And he okay. goes like, Rosalena, could you bring me a coffee? And you go like, could you stand up? <laughs> Okay, right. <laughs> okay. Would you mind? If, would you mind if I take? No. Would you mind me? Would you mind me? Uh -huh. Would you mind? Would you mind? If, I don't know. Okay. Yeah. Okay. Okay. <laughs> Did you get the idea? Very good. Okay, guys. Let's do it together. Let's go. Hi, good evening, Anna. Hello. Hello, Ophelia. Hello, Darwin. Hello, dear and teacher. Okay. Hello, Ana Michelle. Hello, Isaira. So, what would be the scenario? You can, by the way, Carla, the, would you would you mind staying 10 minutes tonight? Uh, 10 minutes. 10 minutes. <laughs> oh my god. Oh my god. Yeah, it's your turn. Es un turno para la one-on-one -on -one session para la sesión 1-1. Uno -uno, eh? Could you? Oh, yes. Yeah. Yes. Okay. At the end. Okay, guys. So, let's plan what is your conversation about? It's just requests. It's very simple. <laughs> Ojo, si construyen la, la, la um, conversación ahorita, pueden enviar todos la misma conversación, solo grabarla individualmente y la van subiendo, ¿ok? ¿Qué? Okay. Ay, ya me voy para que se les quite el nerviosismo. Come on, guys. Let's do it. Yes. Por ejemplo, um, could you give me the cup of coffee? Podría ser, ¿no? Could you bring me a cup of coffee? Ajá. Uh -huh. traerme una taza de café? Sí, sí. Yes. Yes. Sure. Sure. Thank 
could you could, could you put put the sugar? <laughs> or, 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 or milk, or milk. Mm -hmm. Could you add sugar and milk? Could you add sugar and milk? No, ahora, recuerden que es una conversación. Eh, puede ser entre ustedes o una sola conversación entre su jefe y ustedes. Y la misma conversación la van a subir todos individualmente al, al chat de WhatsApp. Okay. ok. Good. Okay, keep going. Let me know if you have questions, okay? Okay. My. the report or uh, the information the report the report 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 mm -hmm. report, report. Mm -hmm. could you update the report the report ¿Cuál es el escenario que están siguiendo? Richard, no entiendo. ¿Es una conversación? La misma pueden ocupar todos para grabar individualmente y subirla al chat de WhatsApp. Ah, esa era mi. Uh -huh, uh -huh. Iba a ser individual a todos. No, es una sola entre todos y esa misma puede grabar cada quien desde su celular en WhatsApp. Ok. okay. Keep going. Okay. Okay. Creo que sí, allá afuera lo puse. En... Un estado de cuenta, por ejemplo. Oh. Could you, okay, could you, mm -hmm. could you ask uh, for my, how do you say estado de cuenta? Statement, oh, my, my bank statement. Oh. Okay, bank statement. Bank statement, card statement, credit oh, okay. card statement, debit okay. card, debit card statement. Okay. Could, could you, could you bring me my Back statement? I bank, don't know. Bank. Could, bank. Bank. Could you statement. ask for a statement? Yes. Okay. Could, could, you, you, ask the could you ask to the bank? For, could you ask the bank? Could you ask the bank? For my statement? Okay. Mm -hmm. Could you request okay. my statement? Okay. Could you request? Yes. Okay. Okay. Let me say yes. Necesito esto. Ok. Uh, pues, el, lo otro sería. Um, um, sí, así más que todo. Ok. ¿Y tú? Sí, eso. ¿Qué sobre ti? Por ejemplo, mi boss me dijo: ¿Could you review your email? I send one information, important. I send some important information. I, I send, send some, some okay. important information. Some important information. And other, could another? you meet it today later? later? Could, could, we, could we meet? Hey, that's a good one. Could we meet later today? Okay. We meet. Okay. For example, um, um, 
For example, today my boss uh, told me, told would me. you mind, to, to, what? T told, told me. me. Told me, yes, told me. <laughs> uh, would you mind um, taking, would you mind, would you mind me taking some coffee? Yes, yes. ¿Te importaría si tomo algo de café? Yes, because we have a, a how do you say a visitor? No, no. We have a, a special coffee. Oh, <laughs> a, bottle, a bottle. A bottle, we have a bottle of yeah. coffee bottle. Yeah, we have a bottle of a special coffee. And he, he, he told me, uh, would you mind if I take it? If, would, would you mind, mind me? me? Would you mind would me you taking mind some me? coffee? Yeah, yes. <laughs> and I say, Problem. <laughs> no problem, sure. Yeah. Okay. <laughs> Is it Juan Valdez? Uh, yes. <laughs> <gasps> oh my God. <laughs> That's delicious. Oh, uh, yes. <laughs> That's really good. Yes. Okay. Another Nelson? Mm. Nelson. Mm. Sleep. <laughs> Don't sleep. Yes. I think. <laughs> <laughs> you finish? Only that. Nelson, no se le ve la cara. <laughs> ah, sorry. It's okay. That's better. Mm. For example. Está bien. Ya faltan como siete minutos nada más. Contadito los minutos. <laughs> okay, what do you have? ¿Qué tienen? <laughs> La parte Hola, del sueño. Oh. <laughs> en el ejemplo que han hecho, let's see. Mm. O el escenario, ya, ya fijaron el escenario para la conversación. Eso estábamos pensando y viendo cómo podríamos mm. armarlo. Solo hemos apenas iniciado que va a ser como una conversación es donde se incluían como algunos, algunas frases como para todos los empleados. Pero hasta ahí hemos quedado, teacher. No nos ha abundado mucho esta noche. Sí veo. Ajá. Uh -huh. Hoy todos han venido así como down. No, yo estaba perdida, pero más o menos le acabo de entender, teacher. Good evening. Hi, good evening. Súper bien. Um, empecé ahí con... Con wall. Wood. Creo que si se dice. Wood. Wood. Se dice. Go. You como, mean. Como madera. You mind working. Would you mind working? Would you mind. Mm -hmm. In the office. Or. Or. Ya sea personal. O, em, o employees. Como dice Carlita. Mm -hmm. eh, Le va a agregar. Podría ser como cuando tu jefe te, tú, tú eres supervisor y te dice tu jefe, podrías buscar personal para que trabaje más horas. Te va mm -hmm. a buscar el personal y would you mind working extra mm -hmm. hours? Oh, I can't. Hay que la gente empezar a decir, no, I couldn't. I have to do something, ¿ok? Y otra otra persona, hey, could you work? Extra hours, diferentes maneras de preguntar, ¿no? Es una idea, no sé. Ok. <laughs> And time's up. Let's go back. We're missing four minutes. finish time okay let's okay. keep going so we are 19 now good i think we are clear with the activity just make a conversation easy conversation okay making requests between your boss between your co-workers and send it to the group on whatsapp by tomorrow don't worry Just send it so we can check it, okay? okay. 
ठीक है Do you have any questions about the activity? No? 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 Okay. <coughs> eh, good. Guys, eh, estaba revisando ahí, estaba viendo que terminamos, sí, correcto, el día martes 11, porque como lunes cayó 10 de mayo, right? No tendríamos clases el lunes 10 de mayo. Ok, tenemos clase el 10. ¿Qué do you think? A sueto. <ríe> Fin de semana largo, ¿verdad? Para ustedes. Ok, anyways. Ok. Good, let's go, guys. Ada Patricia Linares Galdames. Present, teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Good night. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Fidel Coreas. Flor de María Carballo Garte. Ok. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. José Ángel Pereira Romero, Carla Vanessa García de Pérez, Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. Thank you. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Nelson estaba por ahí, lo perdimos. Ok. Sí. Nelson, este, se le ha ido el internet ahorita. Ok, no hay problema, pero sí, ya lo vi. Por ahí, Ofelia Orellana Arce. Sí, piche. Bye. Bye. Osmin Baire Solórzano. Good evening, teacher. Good, good night. Good night. Good Take night. care. Thank you. Sandra, I'm sorry. Where was I? Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Good night. Good night. Edwin Rolando Méndez Chicas. Giovanni Alexander Mengiba Rivera. Present teacher. Good night. Good night. Zulma Rosaura López García. Present. Good night. Good night. Teacher here. Me cayó el internet. Sí, sí, Nelson, ya, ya me habían comentado. Muchas gracias. Pase feliz noche. ¿Quién se gracias. queda hoy, teacher? Hoy me quedo con Carla Vázquez. Ok. Good. Con Good Miss, Car Miss Carla Vázquez. Good night. Ok. Ok. Give me one second. Ok. Es primera vez que le toca estar en una sesión de 10 minutos conmigo, ¿verdad, Carla? Sí, sí. Ok. Bien, estas sesiones son solo es para que usted me diga si necesita ayuda en algo, eh, si hay algo en lo que le pueda ayudar pues, para mejorar en su aprendizaje. O, y de igual manera yo preguntarle qué está haciendo, aparte de, de estar en la clase, si está haciendo algo extra como para practicar. Um, sí, eh, practico en mi trabajo. ¿Really? Sí. Sí lo aplican. Sí, pero más que todo solo he escrito. Escrito uh -huh. es como más fácil para mí. Eh, pero sí, eh, no sé si usted tiene como algunos trabalenguas en inglés, porque yo siento que a mí se me traba la lengua. O sea, siento que, la, que como que no me funciona. Pues con trabalenguas le va a pasar peor. <risa> en serio, a mí no me gustan los trabalenguas. O sea, okay. eh, sí sirven, es cierto, en cierta okay. manera. Pero eh, es que fíjese que la materia en la que yo aprendí fue muy formal. Entonces, oh. o sea, con jazz, con música jazz de Frank Sinatra, de Nat King Cole. Entonces, 
Hoy entiendo, vea que Ajá. por ahí anda la y, cosa. Uh -huh. Y a mí, yo siento que mi problema es también, porque yo en las clases yo le entiendo lo que usted me dice, pero por ejemplo, si yo me pongo a ver una película, yo no entiendo. O sea, me cuesta un montón. Si usted me pone, me pone a leer, yo leo, escribo, pero ya para hablar me cuesta bastante, a menos que me prepare, vea. Y, este, y para escuchar, capto uh -huh. las ideas, pero no es como, o sea, no, no, no siempre. Y menos cuando son nativos. Cuando son como personas latinas que pronuncian mal. Entonces a eso sí les entiendo. <ríe> Sí, es cierto. Dios, no sé cómo recibir eso. Porque a veces tengo uh -huh. algunas reuniones que son en inglés y a las personas latinas les entiendo, pero si son eh, natas, no, no les entiendo. Son nativos. Mucho. Ajá. Oh, ok. Fíjese que, bueno, no sé, ya vio cómo estamos trabajando con una dieta. La vez pasada se las enseñaba, les explicaba, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo soy mucho de, bueno, en mi experiencia lo que funciona es entrenar al cerebro en cuanto a que se adapte a los tiempos gramaticales. Uh -huh. Porque no importa la velocidad con la que alguien hable, siempre va a hablar, ante todo en las películas, siempre va uh -huh. a ocupar eh, un tiempo gramatical para hablar. Uh -huh. Entonces, entre más rápido yo adapte mi cerebro a, a captar en qué tiempo están hablando, o sea, in, por inercia. Así como cuando uno aprende a manejar, el cerebro entiende y adapta, adapta el discurso uh -huh. a ese tiempo. Eh, entonces, eso ayuda mucho. Ahora, en cuanto al listening, uh -huh. hay, una, hay un ejercicio que yo siempre les recomiendo de listening. Y de hecho, involucra todo. Hay una página de audios. Ahorita se la voy a mandar. Son más de 300 audios Y lo que le voy a enviar ahorita Es un index Un índice Le pido que no discrimine Aquí se lo envía en el chat de, de Zoom Creo que ustedes en computadora Ok Pues ahí voy a encontrar Más de 300 audios Con su script Con el script De la el diálogo, ¿no? Así escrito. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ocupo yo eso? Si usted le da clic a cualquier audio, ahí le aparece el script. Primero le va a salir un submenú, right Y después va a salir el script. ¿Cómo lo ocupo? Pues el primer día, la primera vez, lo escribo a mano, si puedo, en un cuaderno uh -huh. que yo ocupe solo para esto, solo para mis tareas, para el inglés. Un uh -huh. cuaderno. Reescribo este audio, esta, esta, esta conversación, en, siempre son conversaciones entre dos personas, dejando una uh -huh. línea de por medio. Entonces, ya una vez escrito, empiezo a, por dos días, cada vez que tenga chance, le doy play y los primeros dos días voy a escuchar sin abrir la boca. Solo uh -huh. leyendo con la vista. Nada más. Tercer día, empiezo a articular, a intentar leer sin entonar, solo leer, 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 otros dos días. Al quinto día yo empiezo a tratar de entonar. Sexto día uh -huh. igual, el séptimo día yo puedo traducir eso. O sea, la regla es no traducirlo, solo mejorar la pronunciación, porque para mejorar la pronunciación hay que tener oído. Uh -huh. Ahora, lo primero que va a notar con este ejercicio es que su cerebro va a querer leer Usted va a querer leer las letras tal cual están ahí, porque son las mismas letras uh -huh. en el inglés y el español, ¿ya? Entonces, la clave es, poco a poco, ir soltando la lectura. Solo escuchar y repetir. Ya cuando uno ya está en la parte de repetición y entonación, escuchar y repetir. Entonces, sí funciona. A mí me ha funcionado mucho eh, este ejercicio. Igual, hay otras páginas donde uno puede buscar palabra por palabra para aprender la pronunciación. Uh -huh. so, déjenme ver. Textbooks, por ejemplo, el primer audio que encontré. Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. How much is it? The original price is over $200. And so on. 
bien articulado. No, uh -huh. no van rápido y hablan de cosas uh -huh. cotidianas, conversaciones bien cotidianas. Claro, dejo eso por último, lo que dice ahí en, en español. Ok, y pues la otra es Juglish, Juglish que es un buscador de YouTube donde yo puedo meter solo una palabra que quiera saber cómo se pronuncia. Uh -huh. Y este buscador lo que va a hacer es encontrarme uf, miles de videos de YouTube donde es exactamente donde pronuncian esa palabra. Entonces, uh -huh. si yo pongo schedule, primero voy a elegir el acento. Eh. Cuidado que hay tres acentos ahí. Dice US, UK y AUS. O sea, es americano, United Kingdom y australiano. Voy a agarrar uh -huh. US. <ríe> Entonces, ahí meto la palabra, le doy y puedo ir saltando video por video, prestando atención cuando pronuncian esa palabra exactamente. Okay. Es bien interesante porque salen personajes como Obama, como... Tony Robbins, ponentes. Entonces, eh, ya eso ya es un inglés más avanzado, ya es un inglés más uh -huh. nativo, como se dice. Uh -huh. Pero lo interesante es que abajo me aparece todo lo que están diciendo y se va moviendo en base a lo que van diciendo. O sea, el, el, el prompter, el teleprompter, digamos, ahí va saliendo todo y le puedo poner uh -huh. pausa, regresarlo, es bien entretenido eso. Y por último, recomendarle música. Uh -huh. Eso. O sea, mientras que trabaja, ponga música. El cerebro es muy potente y créame en lo que no está trabajando. Yo siempre trabajo con música porque me encanta estar viendo eso o escucho a Tony Robbins y para motivarme y todo en lo que estoy trabajando en algo, estoy escuchando. Eso es okay. importante. Ok. Bueno, sí, yo, yo necesito trabajar mucho el oído en realidad porque me cuesta bastante <risa> escuchar más que todo. Más que, más que escribir y leer, escuchar, sí me cuesta bastante. Eso tiene mucho que ver con el... Aunque, libro. sí, aunque le voy a ser honesta que con sus clases me ha ayudado un montón. Es la verdad. verdad que, sí. Pero ¿y qué cree que sea, Carla? Porque me lo dicen mucho, pero yo quiero, así como estoy tratando de aterrizar muchas cosas de cómo doy clases, yo se lo atribuyo a que trato de articularles todo y por supuesto cuando les miro la cara así como... Porque la mayoría, esta clase, por ejemplo, no me gustó la de hoy. Entonces están Ay, muy callados estoy... o cansados del trabajar, supongo. Y yo les comprendo, pues, y, y trato de dar mi mayor esfuerzo en cuanto a eso. Si yo miro que están así como... ¿Any questions? Dios mío. Yo que, no, hoy sí se sintió la clase así toda ap apagada. Creo Apática, que estuvo ajá. mejor la del viernes, la del lunes. Estuvo súper buena, pero no, la verdad es que honestamente de los tres meses que llevo, este es el mes que para mí ha sido como el mejor. Muchas gracias. De, de verdad. Créame que, no, es que a mí me encanta hacer esto, ¿eh? pero sí, te estoy, yo a veces me pongo a ver mis videos, créame, porque eh, Bill Gates dice que es importante que el maestro se vea. De hecho, Bill Gates está llevando a cabo un estudio donde ponen como 5 o 10 cámaras en el salón le regalaron a una profesora como 10 cámaras uh -huh. para que se viera después y la profesora lo hizo empezó a dar sus clases lo mejor que podía dar su máximo su esfuerzo después se fue a ver a la, a la casa y empezó no, ¿qué estoy haciendo? ¿y por qué me paro así? y me, le hago así se ah. me <risa> porque o sea, esta es la postura que no toma o sea, y la cara que uno le pone a los alumnos a veces que ni cuentas ahí le hace <risa> Y el alumno lo puede sentir mal. Entonces, todo eso es de estudiarlo. No es fácil, pero... Sí, me imagino. Bueno, la verdad es que es como la nueva, la nueva vida que uno tiene que, que tuvo que adaptar. Porque, por ejemplo, sí. yo antes no, no me hacía trabajando en la casa. Nosotros estábamos de home office desde el 2018. Ah. Sí, cerraron unas oficinas corporativas, entonces no, todos no se fueron a trabajar en la casa, menos yo. Yo decía, yo no puedo trabajar desde la casa, yo necesito mis papeles, yo necesito verlos. Entonces yo iba todos los días. Nadie me hacía que yo me quedara en la casa porque yo sentía que no podía. Cuando fue, fue todo esto, fue así como que, ay, me tengo que llevar el impresor, me tengo que llevar mis papeles, me tengo que llevar aquí. Ten... O sea, yo necesito en realidad tener esas cosas. Pórtenme en la oficina y me la llevo. Mire, sí, de verdad, me <risa> autorizaron traerme impresor, fac... 
facturas, ando una caja porque hoy voy a la oficina, día voy, día... cuando me ve que ando medio peinada es que he ido, cuando me ve que ando así lavada la cara es que me quedo, ¿verdad? entonces voy y ando mi caja con, con las facturas y todo lo que necesito. Pero la verdad es que ha sido algo pues, que uno se ha adaptado y que realmente ahora quisiera quedarme en la casa porque es que digo, ay, no quiero ir sí. porque hoy me siento... Por ejemplo, hoy fui a la oficina y me siento súper agotada, súper cansada. Estresada. Sí, siento que me absorbe mucha energía, el, como el viaje, el trasladarme, el tráfico. Entonces, pero en la oficina trabajo más definitivamente también. Me sí, distraigo me menos. Sí, me distraigo menos porque no hay nadie, ve solo yo. No <risa> llega, no llega nadie. Entonces. En cambio en la casa, ¿qué estás haciendo? Entonces, no, en, y no, y en cambio en la casa que me levanto, que hay que hacer el desayuno, que lavar los trastes, que trabajar, que medio barrer y que seguir en la computadora y que ir a lavar los trastes para el la, que estén limpios después del desayuno y que ir a la computadora y que ir a, a la el, larga, la a la larga es muchísimo mejor estar en la casa, mil veces. Sí, o sea, por los niños, pues, es como... No bueno, sé, yo me siento yo... más tranquilo, no sé. <risa> yo, yo no tengo niños. Yo pensé que tenía niños, te lo juro. No. Ah, ok. Bueno, pero no. igual, cuidar de la casa también. Sí. No, ya, la verdad, ya estoy grande, pero no tengo niños. A mí me encanta su oficina. Y hace rato que le estoy viendo la pared. <risa> Acabo de pintar acá todo y no hay qué más hacerle. <risa> Fíjense que mi esposo es el inventor, él anda tapizando todo con piedras, con cosas así. Está bien bonito. Uh -huh. Entonces, de hecho, pues tenemos este espacio, los dos trabajamos en la misma oficina. Ah. Pero, uh -huh. Ajá, entonces en el 2018 que se cerró la oficina, la oficina nos proporcionó escritores. Y todo. Escritores, entonces okay. armamos como un espacio, pero en teoría este espacio era solo para él. Ya cuando, porque yo no, yo no estaba aquí, pero ya con eso de la pandemia modificamos todo, porque al inicio estábamos así, que no cabíamos. Entonces, pues ya los medios nos organizamos, tuvimos que, que adaptarnos, ¿verdad? pero sí, cuando estamos en reunión no podemos, porque él está hablando por un lado y yo estoy hablando por otro. Estamos, eso es pero, delicado. Nos, nos escuchamos bueno. y... Sí, es complicado. Qué bueno, pero bueno, gracias a Dios que estamos ahí, ¿no? Y que hay trabajo. Porque hay ah, personas que sí. sí están bien mal. Bueno, Carla, estoy a la orden. Me escribe cualquier cosa. Procure practicar eso y con gusto yo le ayudo en lo que sea posible, ¿ok? Gracias, de verdad. No, gracias por las links. Y de verdad, sí, este, voy, a, voy a hacerlos. Ahí de, de vez en cuando. Mire, a veces estoy trabajando y yo así como, ay, voy a poner música, lo que usted dice. Pero yo, yo no soy de, de estar escuchando música porque yo estoy, me estoy parando, me estoy moviendo, me estoy quitando los audífonos. Sí, ni lo que le poner. ponga la música a él. Ajá, se me olvida. Se me sí, no puedo. Sí, cabal. Entonces. Pero sí, sí, estoy, estoy tratando, pues. Y ojalá lo, lo encontremos más adelante en otro nivel, porque sí, a mí me gusta. Ojalá, me gustaría que, que viéramos ya un nivel intermedio y cosas más de gerencia y cosas así bien bonito también. Súper bonito. Sí. O se requiere no, de mucha verdad. creatividad. Y ahí ya no hay libros, ahí ya no hay libros, hay puros links ahí en este programa. Mm. O sea, el profesor se las tiene que ingeniar para crear las clases. Ese es otro Mira, rollo. y ya, la, ya solo esta semana y la otra quedan, ¿verdad? Sí, sí, ya solo, el, mm. terminamos el 11, el 11 de mayo. Uh -huh. Ah, 11 de mayo, no, martes, no lo puedo creer. Martes 11 de mayo, porque el lunes es 10. Mm, es suelto. ¿Por qué terminamos 11, o sea? Porque empezamos... O sea, ¿por qué, pero, ¿por qué? Que no terminamos, es que empezamos martes, miércoles, ¿verdad? miércoles empezamos, miércoles, no, martes, ah, no me acuerdo, martes, martes o miércoles, sí. algo así, correcto. Sí. Mire, uh -huh. es que yo tengo un problema, uh -huh. porque yo juraba que la otra semana, el viernes terminaba, yo no voy a estar aquí el, esa semana del 10, uh -huh. el 11, uh -huh. posiblemente, o sea, voy a tratar de conectarme Pero... por el celular. Bueno, ahí habría que consultar con la administración a ver cuántas horas. No, y, y lo que pasa es que. Si no le afecta mucho. No ha faltado. Me fue, ¿Cómo no? Me fue mal porque el primer día se me olvidó la clase, todo el día estuve, hoy empiezo, hoy empiezo, hoy empiezo. Me fui al súper y vine, guardé las cosas, se me olvidó. 
y a las nueve y media me estaba acordando. Pero solo una clase. Yo creo que son tres clases a las que puede las faltar. Las que puedo faltar. Para, para ajustar, pero sería preguntar con la administración. Ahí están en el chat de WhatsApp. Mm -hmm. Consulta y, y nos avisa hoy. Y si no, pues igual voy a tratar de que no se me olvide. Con <ríe> bueno, Carla, ha sido un placer. Cuídense mucho. Paso feliz noche. Gracias. ¿okay? Bye, bye. Buenas noches. Chao, bye. Chao.